দুই বাংলার অনৈক্যের বিষয়ে আমার প্রথম যেটা মনে হয় বাংলাদেশে মৌলবাদ অনেক বেশি সোচ্চার সোচ্চার তার কারণ ধর্মের ভিত্তিতেই দেশটা জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানে জন্ম হয়েছিল কিন্তু পরে যখন ভাষার ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশে জন্ম হলো তখন থেকেই রাষ্ট্রনায়করা রাজনীতিকদের একাংশ তারা কিন্তু আগাগোড়া চেষ্টা করেছেন দেশটাকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাখার কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি তার কারণ বাংলাদেশি গণতন্ত্র কখনোই শেকড় গাঁটতে পারেনি যতবার তার শেকড় গভীরে চারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে ততবার কোনো না কোনোভাবে মৌলবাদীরা চক্রান্ত করে সেই সম্ভাবনাকে নস্বাদ করার চেষ্টা করেছে অতি সম্প্রতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে ঘটনাবলী ঘটল তাতে আমরা দেখলাম একদল তরুণ তরুণী যুবক যুবতী তারা শাহবাগে ঢাকা শহরে শাহবাগে জমায়েত হয়ে তারা যে আন্দোলনের সূচনা করলেন সেই আন্দোলন গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ল এমনকি যশোর খুলনা শহরের মতো শহরেও এই শাহবাগ আন্দোলন বেশ ভালো রকম পায়ের নিচে মাটি পেয়েছিল এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হঠাৎ হয়নি তার কারণ হচ্ছে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার এর আগেও যে সরকারটা ছিল এই সরকার অত্যন্ত সক্রিয় ছিল বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি অত্যন্ত যত্নপরায়ণ ছিলেন যাতে দেশকে ধর্ম নিরপেক্ষতার দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্য নিয়েই যুদ্ধ অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে মামলাগুলি হয় এবং বেশ কয়েকটি ফাঁসিও হয়ে যায় আরও বেশ কিছু মানুষ ফাঁসির অপেক্ষায় আছেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের জাগ্রত জনমত তারা বাংলাদেশ সরকারকে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে বাধ্য করবে এই ফাঁসিগুলোকেও কার্যকর করতে কিন্তু তাহলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তার কারণ মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত উস্কানি আসতে থাকবে তার মুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ অবিচলভাবে নির্ভীকভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার পথে এগিয়ে যাবে এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখানে ভারতবর্ষে যে ধর্মান্ধতা সেটা সুপ্ত সুপ্ত বলেই বেশ কয়েক বছর লেগে যায় অসীমানন্দদের ধর্মান্ধতার যে ভয়ঙ্কর চেহারা সেই চেহারা জনসমক্ষে আসতে সুপ্ত বলেই আমরা জানতেও পারি না পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে কিভাবে কিছু ধর্মীয় হিন্দু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং কিছু ইসলামী ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি তারা শেকড় চারিয়ে দিচ্ছেন প্রত্যন্ত গ্রামেও তো আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের ভিত এতটাই শক্তিশালী যে এখানে মৌলবাদ খুব বেশি সুবিধে করতে পারবে না পার্থক্যের জায়গা একটাই বাংলাদেশের যৌবন আজকে যত উদ্দীপ্ত পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু সেই উদ্দীপনা হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে রাজনৈতিক কারণই তার প্রধান কারণ কারণ এখানে এই রাজ্যে বিশেষ করে রাজনীতি এত বেশি ব্যাপকভাবে সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে যে এখানে সৃষ্টিশীল কাজের সুযোগ খুব কম আমার ধারণা যে দুই বাংলার সম্মিলিত প্রয়াস আবার হয়তো বাঙালি জাতিকে একটা ঐক্যবদ্ধ চেহারা দেবে তা রাজনৈতিক ঐক্য ঘটুক আর না ঘটুক অনৈক্যের কারণ তো সেইভাবে বলা যাবে না তবে আমার যতটুকু কিছু এই সাম্প্রতিক যে সমস্ত ঘটনাগুলো বাংলাদেশে ঘটেছে যেগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে জেনেছি এবং বাংলাদেশি বন্ধুরা যারা আছেন তাদের কাছ থেকেও জেনেছি সেই সমস্ত ঘটনাগুলো খুব ভালো নয় এবং বাংলাদেশে একটা এই যে মৌলবাদী শক্তি একটা বড় শক্তি তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে হাসান আজিজুল হক একবার যখন প্রচণ্ড ওই ওরা দাবি তুলেছিল সমস্ত মিনার ভেঙে দিতে হবে শহীদ মিনারও নাকি ভেঙে দিতে হবে তখন একদিন আমি হাসান আজিজুল হককে একটা ফোন করেছিলাম তা উনি ফোনে বলছিলেন যে অমর কলকাতায় বা ঘর দেখো আমাকে চলে যেতে হবে ওখানে মানে বাংলাদেশে এই রকমই তা বাংলাদেশে যেটা ঘটে যে কোনো আন্দোলন ঘটলে কাদের মোল্লার ফাঁসি হলে বা অমুক হলে সংখ্যালঘুদের উপর একটা আক্রমণ হয় তার বিরুদ্ধেও অনেকে বলেন এবং এবার তো ওই যশোরের মোল্লাপাড়ায় যেটা মালোপাড়ায় যেটা ঘটেছে তার জন্য ঢাকা থেকে মিছিল এসছে 
তার ফলে এবং তারা তাদের ঘরটা এবং সরকারও বলেছে ঘরটা সারিয়ে সারিয়ে টারিয়ে তাদের আবার সেখানে প্রতিষ্ঠা করে তারা যাতে দেশ না ছাড়ে এইটা কিন্তু একটা বড় এইটা যদি বাংলাদেশে এরকম ঘটনা ঘটে আমরা এপারে বিপন্ন হব মানে এপারে আমাদের একটা বড় সাম্প্রদায়িক শক্তি এইগুলো সুযোগ নেবে নিয়ে এপারে আমাদের জীবনটাকে বিপন্ন করার চেষ্টা করবে যে কোনোরকমভাবে লোকের ভেতরে এমনিতেও লোকের ভেতরে সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা যে ব্যাপারটা বললেন এনারা এটা একদম সত্য ওই সমস্ত কথাগুলো সামান্যটাকে অনেক বড় করে তুলে লোককে ভেতরে চারিয়ে দেবে ফলে আমরা চাই সেলিনা হোসেনের সঙ্গে কদিন বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখিকা তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওকায় কদিন আগে তিনি বলছিলেন তিনি একটা তিনি তার বক্তৃতায় বলছেন আমরা সংখ্যালঘু বলে কোনো মানুষকে বিচার করব না তারা সকলেই বাংলাদেশের মানুষ আমরাও আমিও সেলিনা হোসেনের কথা ইয়ে করে বলছি বাংলাদেশে যেন সংখ্যালঘু কেউ না থাকে হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রিস্টান যারা আছে তারা বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশি তারা এবং মুসলমানরা যে ইসলাম যে সম্প্রদায় ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে তারাও মুক্তিযুদ্ধে ইয়ে সামিল হয়েছে ফলে গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ সরকারকে সরকার ওদের নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সরকার করছেন করছেন বলেই তো ওরা এখনও রয়েছে ওখানে ওরা তাদের পাশে দাঁড়ান এবং শাহবাগ থেকে মিছিল গেছিল ওই বা যশোরের মালোপাড়ায় এই খবরও আমি পেয়েছি এটা পেয়ে খুব ভালো লাগলো এবং এটাই থাকুক এটা যদি থাকে তাহলে আমাদের আর অনৈক্যটা থাকবে না আর আসলে অসাম্প্রদায়িক মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়ার দরকার তাহলেই কিন্তু অনৈক্য দূর হয়ে যাবে সাম্প্রদায়িক মানুষের সংখ্যা থাকলে সেখানে একটা অনৈক্য তারা তৈরি করে দেবে আমি তানবীর মোকাম্মেলের মুক্তিযুদ্ধের ওপরে যে ফিল্মটা হয়েছিল সেটা সেটা আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তাতে বোঝা গিয়েছিল যে ইনি অত্যন্ত মানে গবেষণারিদ্ধ এই ছবিটি এবং তার জন্য তাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে বলতে গেলে পুরো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটাকে একবারে আমাদের সামনে এমনভাবে তিনি এনে দিয়েছেন সে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না এবং পরে শুনলাম যেটুকু দেখেছি তার সেটা তিনি যে ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ করেছিলেন তার মানে এক দশমাংশেরও কম প্রায় তো এতেই বোঝা যায় যে তানবীর মোকাম্মেল যখন দেশ ভাগ সম্পর্কে একটা ছবি করছেন মুখ্যত মনে হয় আমি জানি না পশ্চিমের দেশ ভাগের কথা ভাবছেন কি না যতদূর মনে হয় এই এই পূর্ব দিকের যে দেশ ভাগ এটার উপরেই তিনি তার ফোকাসটা থাকবে যখন করছেন সুতরাং এমন কিছু দিকে তার মন নেই যেখানে যেগুলো আমাদের আবার আলাদা করে বলে দিতে হবে তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে এই যে দেশ ভাগের সঙ্গে দেশ ভাগের সঙ্গে যে যে জিনিসটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি এবং পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি সেটা একটা মোটামুটি মানে ব্যাসের এদিক থেকে ওদিকের মতন হয়ে গেল এই যে ব্যাপারটা এটা বোধ হয় দেশভাগটা যদি না হতো তাহলে বোধ হয় এতখানি হতো না আমি ওখানে যা দেখেছি ওখানকার মানে বিশেষ করে শাহবাগ আন্দোলনের সময় যখন ওখানকার যুবক যুবতী কিশোর কিশোরীরা এখানে এসছে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাদের তাদের যেরকম চিন্তা দেখেছি আর এখানে নতুন প্রজন্মের যে যুবক যুবতী যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদের যে দেখছি তাদের মধ্যে এত তফাৎ এবং মানে ওয়েস্টার্নাইজেশনের দিকে এত বেশি একটা লিপসা এই পশ্চিম বাংলার নতুন মানুষদের কাছে দেখছি এটা এটা আমার মনে হয় দেশভাগেরও দেশভাগ এটা দেশভাগ এটারও একটা কারণ মানে দেশভাগের যে সাংস্কৃতিক ফলাফল 
ফলশ্রুতি শব্দটা আমার পছন্দ নয় সেই জন্য বলি না তো দেশভাগের যে মানে সাংস্কৃতিক রেজাল্ট যে সাংস্কৃতিক ফল এই দিকটা এই দিকটা এই দিকটার উপরে যদি কিছুটা জোর দেওয়া হয় কারণ সিনেমা এমন একটা জিনিস যেখানে যেখানে সৃষ্টির সমস্ত মাধ্যম এক হয় নাটক উপন্যাস গল্প সমস্ত কিছু এক জায়গায় জড়ো হয় তো ওর কাছে সমস্ত সমস্ত সংস্কৃতির সমস্ত অঙ্গ সেখানে থাকে সুতরাং এই যে সংস্কৃতিটা এই দেশভাগের ফলে তার কতখানি ভালো হলো কতখানি মন্দ হলো এই ব্যাপারে যদি তার নিজস্ব কোনো বিখ্যা থাকে সেটার যদি প্রতিফলন দেখি তাহলে একজন সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ হিসেবে আমি খুব মানে আমি বলতে গেলে শিক্ষিত হব এইটুকু বলতে পারি হ্যাঁ দেখুন যদি একটা দেশকে যদি ভাগ করা হয় দেশকে ভাগ করা হলে তো কাঁটা তার থাকবেই এ তো এগুলোকে তো মেনে নিতেই হবে এই দেশভাগটা হলো কেন সেটা বলতে পারেন কিন্তু দেশভাগ হওয়ার পরে উপায় নেই বলছি না ভারত নেপাল সীমান্ত চুক্তি হয়েছিল সেখানে নেপালের লোকেরা ভুটানে যাওয়া যায় কোনো কোনো জায়গায় তো যাওয়া যায় ভারত নেপাল সীমান্ত চুক্তিতে নেপালের লোকেরা এখানে আসতে পারতেন আমরা ওখানে যেতে পারতাম সেরকম রাজনীতিটা যদি এমন ঘোলাটে না হতো তাহলে হয়তো সেরকম করাও যেত কিন্তু বোধ হয় তাদেরও মতে এবং এদেরও মতে সেই সময় এখনো আসেনি সীমান্তরেখা ছবিটা তৈরি করছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল আমি তানভীর ভাইয়ের কাছে যেটা আশা করব যে ওই যে ফেলানি বলে যে মেয়েটি যে মেয়েটি কিছু অর্থ রোজগারের জন্য পশ্চিমবাংলায় এসেছিল এবং কিছু টাকা সংগ্রহ করে যে সীমান্ত পেরিয়ে ওই পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তার বাবা তার কাটা পেরিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ফেলানি পেরোতে পারেন তার কারণ বিএসএফের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মেয়েটি তার সালোয়ার আটকে যায় সেই কাঁটা তারা তার এর ওপর ফেলানি আমি ওই ছবিটা দেখে শিউরে উঠেছিলাম ফেলানির একটি দৃশ্য আমি দেখেছিলাম প্রথম ইন্টারনেট এবং তারপর কাগজে ছাপা হতে এবং পরবর্তীকালে ফেলানির ঘটনা নিয়ে আমি লেখাও লিখেছিলাম উত্তর সম্পাদকীয় সেই ফেলানিকে দেখেছিলাম তার সালোয়ার তার কাটায় বিঁধে গিয়ে ফেলানি ঝুলছে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এই যে ফেলানি বা ফেলানিদের এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয় এর পেছনে আর্থ সামাজিক কারণ তো আছেই রাজনৈতিক কারণ তো আছেই আরও বোধহয় একটা কারণ হচ্ছে হৃদয়হীনতা আমি প্রথম যেবার বাংলাদেশে গিয়েছিলাম সীমান্ত দিয়ে আমাকে একটি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক কর্মী সে আমায় বলেছিল যে ওপারে কেন যাচ্ছ তোমার জামা প্যান্ট সব খুলে নিয়ে তোমাকে নাঙ্গা করে ছেড়ে দেবে তাকে বোঝাতে হয়েছিল যে তার ধারণাটা ঠিক নয় এবং আমি ফিরে আসার সময় তার খোঁজ করেছিলাম পাইনি পেলে তাকে বলে আসতে পারতাম ঘটনা হল তার কাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কুচবিহারে এক যুবক তার কারণ সে এপারে এসছিল কিছু রোজগারপাতি করার আশায় তার মা বাবা ভাই বোন সব ওপারে রয়েছে সেই যুবক তার কাটা ধরে অঝরে কাঁদছে তার কারণ হচ্ছে তার ওপারে যাওয়ার কোনো উপায় নেই এপারেও তার খুনিবৃত্তির কোনো ব্যবস্থা সে করতে পারেনি এই যে ছোট ছোট দৃশ্য এই সীমারেখা শুনলেই তো আমাদের এই দৃশ্যগুলোর কথা মনে পড়ে মনে পড়ে আমাদের হারিয়ে যাওয়া লোক সংস্কৃতির অসম্ভব সমৃদ্ধ সব সম্ভার মনে পড়ে যে গয়লা ঘোষেরা বিভাজনের ফলে চলে এসছে তার ফলে মিষ্টান্ন শিল্পে যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের সে কথা মনে পড়ে মনে পড়ে যে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এখনও লোক সংস্কৃতির যে আকর লুকিয়ে আছে 
তারা সযত্নে লালন পালন করছেন পশ্চিমবঙ্গে এসে তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাগুলো যদি সীমারেখা তথ্যচিত্রে জায়গা পায় এবং প্রকৃত অর্থে দুই বঙ্গের অধিবাসীদের তাদের হৃদয়ের যে বেদনা সেই বেদনার ছাপ যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে হয়তো আগামী প্রজন্ম তা দেখে হয়তো ফিরে চল মাটির টানে এই বেদনাটা অনুভব করতে পারবে এই তথ্যচিত্রটা যে হচ্ছে সীমান্ত সম্পর্কে আমার আর কি ধারণা দেশ ভাগ হয়ে গেছে ওই সীমান্ত রেখা পড়ে গেছে সীমান্তের ওপারটা ওদের এপারটা আমাদের আমরা চলে এসছি ওপার থেকে ওপারে যাওয়া যাবে না সীমান্ত রেখা যদি মুছে যেত ওই ভুটান বা অন্যান্য জায়গায় যে পারমিট নিয়ে যাতায়াত করা যায় এই পাসপোর্টের হাঙ্গামা যদি কমে যেত তাহলে অনেকে হয়তো তার পিতৃপুরুষের দেশ টেস আরেকবার করে দেখে দেখে আসতে পারত এবং সেটা তো দেখানোর দরকারও আমরা ওখানে ছিলাম এপারে এসেছি এটা আমাদের দেশ এইগুলো যদি জানি বাংলাদেশের প্রতি নিজের ভিটের প্রতি যদি আমার ভালোবাসাটা থাকে আমার পরবর্তী প্রজন্মের থাকে তাহলে তো বাংলাদেশের মানুষের প্রতিও ভালোবাসা থাকবে ফলে এই যে একটু আগে অনৈক্যের কথা বলছিলেন সেই ভালোবাসা থাকলে অনৈক্যটা সেইভাবে তৈরি হয় না প্রত্যেকটার কার্যকারণ সূত্র থাকে আমাদের যাবতীয় অনৈক্যই হচ্ছে এই সীমান্ত রেখার জন্য তা যাই হোক সীমান্ত রেখা থাকবে যেটা বাস্তব সেটাকে মানতে হবে এবং তার জন্য যে কি বেদনার জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে মানুষ সেই সমস্ত কথাগুলো তনভীর মোকাম্মেলের এই ছবিতে আসুক আসুক সীমান্ত রেখা হয়ে যাওয়ার পর একটাই জাতি একই ভাষা একই রকম চেহারা নৃতাত্ত্বিক সমস্ত বিষয়ই একই খাদ্যাভ্যাস একই কিন্তু দুদল দুদিকে মানে দুদল দুদিকে থাকে একে অপরকে চেনে না দুই ভাই দুদিকে থাকে একে অপরকে চেনে না এবং এই যে না চেনা অধ চেনা অচেনা এবং এই তার ফলে যে ধরনের বেদনার দায়ক ঘটনা ঘটে এই সমস্তগুলো উনি তুলে আনুন এর জন্য বেশি আশাবাদের কথাও তুলতে হবে না তুলতে হবে এমন কথা যেটা সত্য যেটা সেই সত্যকে উনি তুলুন তাহলে কি হবে ওই ছবি দেখে অন্তত আমরা এবং আমাদের পরবর্তী জেনারেশান অনুভব করতে পারবে সীমান্ত রেখা দেশভাগটা কি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর এটা একটা ভয়ঙ্কর কাজ ঘটে হয়ে গেছে সেটা সে তারা অনুভব করতে পারবে এইটাই আর কি আর উনি তো খুব বড় চিত্র পরিচালক ছবি নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে এবং মাঝে মাঝে ভাব দিচ্ছে গ্রামে একটু আগে বললাম যে আশাবাদের কথা বেশি বলার দরকার নেই যা সত্য তাই তাই উঠে আসুক কিন্তু একটা কথা তো সত্য কখনো কখনো মনে হয় না যে পাখির দের তো কোনো দেশ নেই নদীর নদীর অবশ্য দেশ করে দিচ্ছি বাঁধ পাত ভেঙে নদী আমরা দখলে নিচ্ছি যে যার এই সমস্ত কিন্তু পাখির দেশ নেই মেঘের দেশ নেই এগুলো তো দেশ নেই মানুষ যদি মানুষের যদি এই রকম থাকত সেই এর মতো যে বাংলাদেশও আমার দেশ এই দেশও আমার দেশ এপার ওপার সেই রকম যাতায়াত সেই সেই রকম ব্যাপারটা যদি কোনো স্বপ্নের মতো আসত এমন একটা রেলগাড়ি যদি হতো যে রেলগাড়িতে চেপে একেবারে ঢাকা থেকে যাত্রা করে খুলনা টুলনা হয়ে কলকাতা শিয়ালদা হয়ে একবারে দিল্লি হয়ে লাহোরে গিয়ে পৌঁছে যাবে এই রকম একটা রেলগাড়ি যদি হতো তাহলে কত মানে তাহলে কোথায় গিয়ে এরকম কোনো মেসেজও ওনার কাছ থেকে আশা করতে পারি আচ্ছা আমি একটা কথা বলি ওই যে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার যুক্ত থাকার মতো তাদের পাশে থাকার কল্যাণে কিছু কিছু জিনিস জেনেছি সেটা হচ্ছে একটা তার মধ্যে হচ্ছে মানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের নৃশংসতা এটা কিন্তু ওরা ওদের যে অমানবিক আচরণের কথা এই সীমান্ত রক্ষী রক্ষার নামে তারা যেরকম নৃশংস মানে বিভৎস কাজকর্ম করে মানুষের উপরে সেটা কতখানি একটা ডকুমেন্টারি ছবিতে আনা সম্ভব জানি না কিন্তু এটা একটা এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার এবং এর পরে ওরা একটা টোমস তৈরি করেছে কত কেস এরকম হয়েছে তাদের উপর বিশ্ব তো তারা অবাংলা ভাষী তো তাদের এক ধরনের ঘৃণা আছে এবং তার সাধারণত অবাংলা ভাষীদের রাখা হয় ইচ্ছে করেই 
বাংলা ভাষীদেরই তারা তাদের একটা ঘৃণা আছে যার ফলে এই জিনিসগুলো হয় এটা একটা এপারের এপারের মানুষের প্রতি আছে ওপারের মানুষের প্রতি আবার চোরা চালান নারী পাচার এগুলো তো জানি গরু চালান এই সমস্ত সঙ্গে যুক্ত আছে তো দুই জনাই বাঙালি ছিলাম দেখো দেখি কান্ড খান হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল দেশ ভাগের পরে মূল ভাবনা নিয়ে সেই ভাবনাটাই উঠে এসেছে এই গানে দু হাজার যখন বাংলাদেশে গিয়েছিলাম তখন এই গানটা নিয়ে গিয়েছিলাম এটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বলে আমি জানি সেই গানটা গাই এটা আমাদের মনের কথা দুই জনাই বাঙালি ছিলাম দুই জনাই বাঙালি ছিলাম দেখো দেখি কান্ড খান তুমি এখন বাংলাদেশি আমার কৌ ইন্ডিয়ান দুই জনাই বাঙালি ছিলাম দেখো দেখি কান্ড একটু একটু কম স্কেলে গাই দেখো দেখি কান্ড খান তুমি এখন বাংলাদেশি আমার কৌ ইন্ডিয়ান দুই জনাই বাঙালি ছিলাম দেখো দেখি কান্ড খান তুমি এখন বাংলাদেশি আমার কৌ ইন্ডিয়ান দুই জনাই বাঙালি ছিলাম দুই জনাই বাঙালি ছিলাম দেখো দেখি কান্ড খান তুমি এখন বাংলাদেশি আমার কৌ ইন্ডিয়ান দুই জনাই বাঙালি ছিলাম দেখো দেখি কান্ড খান তুমি এখন বাংলাদেশি আমার কৌ ইন্ডিয়ান দুঃখ কিছু ছিল মনে দুঃখ কিছু ছিল মনে দুঃখের কই জরে ভাই দুঃখ কিছু ছিল মনে দুঃখের কই জরে ভাই সাজ বেলায় আদরের ডাকে কেমনে বলো মুখ ফেরাই সাজ বেলায় আদরের ডাকে কেমনে বলো মুখ ফেরাই ও চলো মন মা বাবার ভূমি চলো মন মা বাবার ভূমি দেখি নিজের ভাই বোনে চলো মন মা বাবার ভূমি দেখি নিজের ভাই বোনে শুনছি নাকি তারা আজও এই পাগলের গান শোনে শুনছি নাকি তারা আজও এই পাগলের গান শোনে দুই জনাই বাঙালি বন্ধু দুই জনাই বাঙালি বন্ধু বাংলা দুই জনারই জান তোমার মুখে বাংলা কথা আমার গলায় বাংলা গান দুই জনাই বাঙালি বন্ধু বাংলা দুই জনারই জান দুইয়ের মুখেই বাংলা কথা একুশে ফেব্রুয়ারি নামে বাংলা কি রোল একুশে ফেব্রুয়ারি নামে আল মাহমুদের লেখা একটি অবিস্মরণীয় কবিতা কি সুর করেছিলাম সুর করার সময় বিশেষ করে প্রথম পঙ্ক্তিতে 
ইচ্ছে করেই রবীন্দ্রনাথের একটি গানের সুরকে নিয়ে এসেছিলাম কেন এনেছিলাম বোধহয় আপনারা বুঝতে পারবেন আর বুঝিয়ে দেব না তারপরে অবশ্য সুর নানা জায়গায় চলে গেছে কিন্তু ইচ্ছে করেই রবীন্দ্রনাথের একটি গানের সুর এর মধ্যে নিয়ে এসেছিলাম বলেই দিই সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ দুপুর বেলার ভক্ত বৃষ্টি নামে বৃষ্টি কোথায় বরকতের রক্ত ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ দুপুর বেলার ভক্ত বৃষ্টি নামে বৃষ্টি কোথায় বরকতের রক্ত হাজার যুগের সূর্য তাপে জ্বলবে এমন লাল যে সেই লোহিতেই লাল হয়েছে কৃষ্ণ চূড়ার ডাল যে হাজার যুগের সূর্য তাপে জ্বলবে এমন লাল যে সেই লোহিতেই লাল হয়েছে কৃষ্ণ চূড়ার ডাল যে প্রভাত ফেরি প্রভাত ফেরির মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা বিষাদ গীতি গাইছে পথে তিতু মীরের কন্যা চিনতে নাকি চিনতে নাকি সোনার ছেলে খুদি রামকে চিনতে চিনতে নাকি সোনার ছেলে খুদি রামকে চিনতে রুদ্ধ শ্বাসে প্রাণ দিল যে মুক্ত বাতাস কিনতে চিনতে নাকি সোনার ছেলে খুদি রামকে চিনতে রুদ্ধ শ্বাসে প্রাণ দিল যে মুক্ত বাতাস কিনতে পাহাড় তলির মরণ চূড়ায় ঝাঁপ দিল যে অগ্নি ফেব্রুয়ারির শোকের বসন পড়ল তারি ভগ্নি পাহাড় তলির মরণ চূড়ায় ঝাঁপ দিল যে অগ্নি ফেব্রুয়ারির শোকের বসন পড়ল তারি ভগ্নি প্রভাত ফেরি প্রভাত ফেরি প্রভাত ফেরি আমায় নেবে সঙ্গে প্রভাত ফেরি প্রভাত ফেরি প্রভাত ফেরি আমায় নেবে সঙ্গে বাংলায় আমার বচন আমি জন্মেছি এই বঙ্গে 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 বলো রোজ বলো হ্যাঁ চোদ্দশো সালের পয়লা বৈশাখ লিখেছিলাম এই গানটি এই গানটার বয়স তো কুড়ি বছর পেরিয়ে গেল কেমন করে জানি না সত্যি তাই হলো কিন্তু যে অনেকে আমাকে এই গানের গান দিয়েই চিনতে শুরু করলেন এবং তারপরে বলতে গেলে সারা বিশ্বের সমস্ত বাঙালির প্রাণের গান হয়ে গেল এই গানটি সেটা যে কোন জাদু মন্ত্রে আমি তো জানি না তবে এই গানটি আমাকে দেখলেই সবাই গাইতে বলে আজকেও গাইতে বলল আজকেও অবশ্যই গাই হ 
पूर्व पाकिस्तान जिला हम बरशाल बरशाल जिलार गौरदी थाना चाची ग्रामे आदिवाड़ी एन तो बांगल् बसबाज करी तत्कालीन खुलना जिलार सत्खिर महकुमा तरह एकदम गाए दे कलोमीटर दूर धूलिहर नाम एक ग्राम बसिरहाट थे खूब का दृष्टिभाग्ध कर सुरक्षित कर बाबा संगे प्रचंड खड़गपुर खड़गपुरे एलम से बड़ काका थे तरह बाड़ी उठे ये समय और एन जो मन पड़े से मैं जतियों आंदोलन नेतारा और बोधाय धर्ज धरते पर ना मैं कख गदि पावा जाए कख स्वाधीनता दिवस दिवस प्रकृतपक्षे विभाजन एके बारे राजनैतिक कारण घटे कारण प्रफुल्ला जेटा बोल विषय तेजे तत्कालीन कॉग्रेस नेतृत्व ता अपेक्षा करते राजी छें तो जिन्ना के किसुद कारण जिन्ना तर शारिक दिक्कत के प्राय शेष अवस्था पोचे किसुद जदि नेता रेखे विभाजन रथ करा जो इतिहास अन्कम होते क्योंकि है कारण हम क्षमत लिपसा बंग विभाजन के त्वरान्वित कर जेमन पश्चिम प्रान पश्चिम पाकिस्तान नतून एक राष्ट्रे जन्म देता द्रुत मिलिए एक पाकिस्तान से पाकिस्तान सम्भव्यता तर कथा माथाय रेखे दूदिकर मौलवदी शक्ति ता व्यापक भावे उद्योग ग्रहण कर जाते द्रुत ये विभाजन घटाना जाए तब एंतु एक जिन भावी बंग विभाजन जदि ना हत पुरो आम जे भाव वर्ण हिंदू भयंकर रकम एक दौर्दंड प्रताप छो से प्रताप हतो एखो पर्त चलते ही थकत विभाजन फले घटे निम्नवर्गर मानूष विशेष भावे मुसलमान सम्प्रदाय बांगाली मुसलमान सम्प्रदाय ता क्यूँ एक नतून दिशार 
আরো তারা খুঁজে পেয়েছে না এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের একটা অসাধারণ মস্তিষ্কের চর্চা শুধু মস্তিষ্কের চর্চা নয় টেকনোলজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিকে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি ঘটেছে সেটা আমাদের কাছে বিস্ময়কর ভয়ঙ্কর ক্ষতি যেটা হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নবর্গে যে মানুষজন এপার বাংলায় চলে আসেন এমনকি কিছু উচ্চ বর্ণের মানুষ তাদের অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়েছে তার কারণ হচ্ছে আজও পর্যন্ত তারা তাদের সেই ছিন্নমূল পরিচয়টাকেই বহন করছেন এবং বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে এটাই হলো দেশ ভাগের মূল সারসংক্ষেপ আমার জন্ম তো দেশভাগের পরে উনিশশো একান্ন আমার দেশভাগ দেখা সাতচল্লিশের কথা তো জানি না দাঙ্গার ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথা তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের কথা তারপরে পঞ্চাশের দাঙ্গের দাঙ্গার কথা ইত্যাদি এই সমস্ত আমি শুনেছি মায়ের মুখে বাবার কাছে কিন্তু আমাদের বাড়িতে আমরা দেখতাম ওপারে আমাদের যে ধুলিহর গ্রাম থেকে বাবার বন্ধুরা এজাহারসানা মেজাহারসানা তারা আমাদের বাড়িতে আসতো বেলগেছিয়ার যে আমরা বাসা বাড়ি নিয়েছিলাম সেই বাড়িতে এখনো আছে তা সে এখানে এলে তারা এলেই সারা পড়ে যেত হচ্ছে আমরা তখন ছোট এই ধরুন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন সালে আমাদের বাড়িতে কেউ বিশ্বাস করতো না যে পার্টিশান চিরকালের মতো হয়েছে ফলে ওপার থেকে এসে ধুলিয়র থেকে এসে আমার ঠাকুরদা আমার বাবাদের বললেন যে তোমরা বসিরহাটের কাছে বাড়ি করো আমরা বসিরহাটের কাছে একটা বাড়ি করেছিলাম ধনিরহাট গ্রামে যাতে আমাদের ওই যদি পার্টিশান উঠে যায় আমার আমরা আবার ফিরে যাব আমার ছোট কাকা উনিশশো আমার ছোট কাকা উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল অবধি ছোট কাকা উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল অব্দি ওই ধুলিহর গ্রামে ডাক্তারি করেছে পঁয়ষট্টিতে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর উনি চলে আসে তারপর তো বাংলাদেশের জন্ম মানে আমার ভিতরে বাংলাদেশ এবং ওপারে আমাদের জন্মভূমি আমার কিন্তু জন্ম ওপারে বসিয়াটের কাছে কোথাও বাড়ি করতে এখন বসিয়াট থেকে সাতক্ষীরা শহর খুব কাছে সাতক্ষীরের থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে আমাদের গ্রাম ধুলি তো যাই হোক সেটা আর হয়নি বসিয়াটের বাড়িটা পড়ে আছে আর আমাদের বাড়িতে যেটা হয়েছিল আমার মা যেভাবে মা যেভাবে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি বাংলা তখন তো পাকিস্তান বা রেডিও পাকিস্তান তখন আসতো রেডিওতে শোনা যেত এবং উনি ওই শুনতেন শুনে কপতাক্ষর উপর দিয়ে ব্রিজ হয়েছে অমুকে স্টিমার বন্ধ হয়েছে অমুক জায়গায় রাস্তা হয়েছে এই সব কথা আমাকে শোনাতেন এবং মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন আগে মা মারা গেছেন দু হাজার সালে কিছুদিন আগে একদিন ভোরবেলা আমায় ফোন করে বলছেন যে জানিস একজনের সঙ্গে দেখা হলো তার বাবা ছিল বরদল স্টিমার ঘাটার মাস্টার মানে টিকিট দিতে বরদল হচ্ছে কপতাক্ষ তীরের একটি নদী ঘাট সেখান থেকে স্টিমারে চেপে মা তার বাপের বাড়ি যেতে সেই কথা মানে সাতচল্লিশ সালে পার্টিশান হয়েছে এটা মা দু সালে বলছে তার মানে এর থেকে বুঝতে পারেন যে দেশভাগটা কত গভীরে চলে গিয়েছিল এবং তারা কত কষ্ট পেয়েছেন ভেতরে ভেতরে এবং এটা আর একটা কথা আমি বলছি আমার মায়ের একটা ডায়েরি আমি খুঁজে পেয়েছিলাম মা এমনি ফাইভ সিক্স অব্দি পড়েছিলেন গোটা গোটা অক্ষরে মা গোটা গোটা অক্ষরে মা তার মাকে তার বাবাকে চিঠি লিখছেন সেই চিঠিতে লিখছেন শ্রীচরণেশু মা তুমি হয়তো জানো না যে আমাদের দেশ আর আমাদের নাই 
দেশ এখন বিদেশ হইয়া গিয়াছে পাকিস্তান এবং আমরা সব এপারে চলিয়া আসিয়াছি তোমরা কেমন আছো মা মা মায়ের বাবা মা অনেক কম বয়সে মারা গেছে মা এই রকম এই ডায়েরিটা আমি পেয়েছিলাম ফলে পার্টিশান যে হয়েছিল যে কারণে যেটা প্রতুল দা এবং রতন দা বললেন এটা তো একদম সত্য কথা পার্টিশানটা যেহেতু মিথ্যে সেটা প্রমাণ হয় বাংলাদেশের জন্মদিন কারণ পার্টিশানের মূলটাই ছিল মুসলমান আলাদা থাকবে হিন্দু আলাদা থাকবে এই তো মূল এর থেকে পাকিস্তান তা এবং যদিও জিন্না বলেছিলেন পাকিস্তান হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কিন্তু সেই সব দিয়ে হয়নি পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী যোগেন মন্ডলকে পদত্যাগ করে ইন্ডিয়া চলে আসতে হয় যে যোগেন মন্ডল নমসূদ্রদের নিয়ে আন্দোলন করে বাংলাদেশের সমস্ত নমসূদ্রকে বাংলাদেশে রেখেছিলেন এবং মুসলমান চাষি এবং নমসূদ্র চাষার স্বার্থ এক এইটাই তো মূল তা যোগেন মন্ডলের আন্দোলনের বিষয় কিন্তু যোগেন মন্ডল চলে আসেন এপারে এরপরে বাংলাদেশে যেভাবে জন্ম হয়েছে সেই ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন তার থেকে প্রমাণ হয়েছে যে ওই দ্বিজাতিতত্ত্ব ওই ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ এটা একদম মিথ্যে বাংলাদেশ কারণ মুসলমানের দেশ দুটো ভাগ হয়ে একটা বাংলাদেশ হয়েছে একটা পাকিস্তান হয়েছে সেটা ভাষার ভিত্তিতে হয়েছে আর একটা ব্যাপার যেটা ওপারের যে জমি জমা উচ্চবর্ণ হিন্দুদের হাতে ছিল এটা ঘটনা এবং ফলে দরিদ্র মুসলমান তারা তারা তাদের সারা এবং নমসূদ্ররা তারা ভেবেছিল যে দেশ ভাগ হলে এই জমির অধিকার তারা পাবে এবং পরে হয়তো পেয়েওছে কিন্তু এটা এই সমস্যাটা মিটত রতনদা যেটা বললেন সেটার একটু আমি আর একটু অ্যাড করি এই সমস্যাটা মিটত দেশ যদি স্বাধীনতার পরে অখণ্ড ভারত স্বাধীন হলো তারপরে যদি ঠিকভাবে ভূমি সংস্কার হতো যেটা এপারে হয়েছে এপারে এখন হয়েছে এপারে তো জমি আর এখন বহু জমি কেউ ভোগ করতে পারে না ভূমি সংস্কার হতো জমিদারি অধিগ্রহণ হতো তাহলে তো এই সমস্যাটা মিটে যেত ওটা কোনো সমস্যাই হতো না জমি অধিগ্রহণ করলে তখন দরিদ্র মুসলমান দরিদ্র নমসূদ্রের হাতে জমি যেত কিন্তু সেটা তো হয়নি হয়ে কীরকম হয়েছে আমাদের এখন স্মৃতি কাতর হই এই যে পেট্রাফল স্টেশনে বসে আছি নির্জন স্টেশন এটা একটা মনে হচ্ছে যে একটা মানে অ্যালিগরিকালি এটা আমাদের এটা এটাই একটি নোম্যান্স ল্যান্ড এখানে কোনো ট্রেন আসে না এখানে বনগা অব্দি ট্রেন এসে তারপর আসে না এটা এই এখান দিয়ে হয়তো গুডস ট্রেন ট্রেন যায় বা বাংলাদেশে যে ট্রেন যায় সেই হয়তো একটা যায় আর সারাদিন নিঃশব্দে পড়ে থাকে যে এই যে নিঃশব্দ স্টেশন যারা উপার থেকে এসছিলেন সেই সময় আমার মা আমার বাবা বা আমার ঠাকুরদা তারা ছিলেন এইরকম নিঃশব্দ একটি স্টেশনের মতো একদম চুপচাপ হয়ে গেছেন তাদের হৃদয়টা একদম ভেঙে একটাই বিষয় কিন্তু দুটো প্রশ্ন আমাকে তিনজনকেই করছি সেটা হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে আপনাদের মূল্যায়নটা কি আর এই একুশে ফেব্রুয়ারিতে সীমান্তে এসে আপনাদের অনুভূতিটা আমি নিজের কথা না বলে বরং অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটা কথা আবার উদ্ধৃত করছি উদ্ধৃত করছি মানে নিজের ভাষা ঠিক ঠিক সেই ভাষায় বলতে পারছি তা নয় তিনি বলেছিলেন যে ধর্মের জন্য সংগ্রাম যুদ্ধ এই পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক হয়েছে দেশ দেশের জন্য দেশের জন্য সংগ্রাম যুদ্ধ সেটাও হয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম অথবা কোন একটা দেশকে অধিকার করবার জন্য যুদ্ধ এও পৃথিবীতে প্রচুর হয়েছে কিন্তু ভাষাকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম ভাষাকে কেন্দ্র করে ভাষার মর্যাদা রাখবার জন্য সংগ্রাম এটা খুব বেশি পৃথিবীতে হয় না এবং এদিক থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি বলতে গেলে একটা আলোক বর্তিকার মতো এরকম সংগ্রাম কোনো কোনো জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে একটু আজকে কোথাও হয়েছে হয়েছে কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ভাষা সংগ্রামের ভাষা আন্দোলনের একটা আলোক বর্তিকা ভাষাকে নিজের যে ভাষায় আমরা কথা বলি সেই ভাষা যদি কেউ কেড়ে নিতে চায় কারিরা নিতে চায় তাহলে যে আমরা সেটা ছাড়ব না এই কথা বলবার মতো সাহস কিছু মানুষের হয়েছিল যদিও বলা হয় নিশ্চয়ই এখানে 
বুদ্ধিজীবীরা এবং ছাত্রেরাই প্রথমে এগিয়ে এসেছিলেন পরে এটা কিন্তু একটা জন আন্দোলনের রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলাটাই থেকে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রটাই হয়ে গেল এক একটা সময় এইরকম একটা ব্যাপার এই পৃথিবীতে কোথাও ঘটেছে বলে আমরা জানি না এবং তারপরে তারপরে আমাদের আমাদেরই ভারতবর্ষে আমাদেরই ভারতবর্ষে শিলচরে শিলচরে আবার যখন আর একটা ভাষার উপরে যেখানে বহু সাধারণ বহুজনের ভাষা হচ্ছে বাংলা সেখানে যখন আর একটা ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলো তখন যেভাবে যেভাবে তারা আন্দোলন করলেন প্রতিরোধ করলেন এবং প্রাণ দিলেন এগারো জন প্রাণ দিলেন সেটাও কিন্তু আমাদেরই বাংলা ভাষা ছিল এবং তারও কিছু আগে এই মানভূম পুরুলিয়ার বাংলা ভুক্তির জন্য যে বহু দিনের সংগ্রাম মানে যেটা পশ্চিমবঙ্গে থাকার কথা সেটাকে বিহারে রেখে তাদের বাংলা ভাষাটাকে কেড়ে নেওয়ার যে চেষ্টা হয়েছিল সেখানেও কিন্তু সেখানেও কিন্তু বাংলা ভাষীরা একটা বিরাট সংগ্রামের সংগ্রামের অগ্রদূত ছিল এই একুশে ফেব্রুয়ারি বলতেই উনিশে মেয়ের কথা মনে পড়ে এবং অবশ্যই মানভূম পুরুলিয়ার বাংলা ভুক্তির জন্য যে আন্দোলন সে সমস্ত কথাই মনে পড়ে এবং সেদিক থেকে এরা একটা পথ প্রদর্শক যে কোনো ভাষাকে কারো কোনো ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় এবং এরপরে ওরা একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে একটা অন্য মাত্রা দিলেন এই বাংলা বাংলাদেশ থেকে সেটা তারা তারা এটাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আখ্যাত করবে এটা একটা এটা একটা আরও একটা এগিয়ে যাওয়া মস্ত বড় বড় পদক্ষেপ সেখানে আপনি ভাবুন যে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার ব্যাপারটা প্রতিরোধ করবার পিছনে তারা আন্দোলন করেছিল কিন্তু এই যখন এটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যাদের উর্দু মাতৃভাষা যদি যাদের হয় তাহলে সেটা তাদেরও দিবস এই এই রকম একটা উদার ক্ষেত্র তৈরি করার ব্যাপারটা এই ব্যাপারে যে বাংলাদেশ সরকার একটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল এটাও কিন্তু একটা প্রচণ্ড প্রশংসনীয় দিক এবং একের পর এক যে নানা মাতৃভাষা একের পর এক যে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের তাদের রক্ষা করবার জন্য তাদের উপর অন্য ভাষার আধিপত্যকে রুখে দেওয়ার জন্য তাদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে সমস্ত চিন্তা সেটাও এখন একুশে ফেব্রুয়ারির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে সীমান্তে এসে আপনার অনুভূতিটা কি হচ্ছে এখন এই যে এলেন একটু দেখলেন এত মানুষের এই যে সমাবেশ এটা দেখে আপনার কি আপনার মনে কি সীমান্তে আমি এর আগে একবার যখন দু হাজার দশে বাংলাদেশে এসেছিলাম তখন ওই সীমান্তে দেখে সীমান্তে ভীষণ ভালো লেগেছিল ওখানকার দেখলাম যেহেতু গান গাই ওখানকার যারা মানে পাসপোর্টের ওখানকে যারা 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 চেকিং অফিসার যারা আছেন তারাও আমাকে খেয়ে নেই এটা একটা এটা ভীষণ কীরকম যেন লেগেছিল এ তাহলে আর এগুলো আছে কেন এরকম মনে হয় সত্যি কথাই মনে হয় যেন এই গুলো কোনো এইখান ব্যাপার আমাকে পরিচয় দিতে হবে কেন যে আমি এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসছি এইরকম করে সমস্ত যেন একেবারে একটা ঢেউ এসে সমস্ত বিভাজনকে লোক করে দিয়েছিল এইরকম মনে হয়েছিল মনে হয়েছিল যে এই যে দেশটা ছেড়ে এলাম সেই দেশটা কি পরদেশ এটা কখনো ভাবা যায় যে এটা আমাদের পরদেশ এটা কখনো ভাবা যায় না এটাই মনে হয় বর্ডারে এসে বা বাংলাদেশে যদি কখনো যাই অথবা বাংলাদেশের কোনো মানুষ যখন এখানে আসে তখন মনে হয় যে কারা এরকম করে দেশটাকে পরদেশ করে দিল হ্যাঁ এর কিছু কিছু ধনাত্মক ব্যাপার আছে যেমন রতন বললো যে কিছু কিছু মানুষ তাদের আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছিল এগুলো হতে পারে নিশ্চয়ই সেগুলো একটা ব্যাপার কিন্তু এই যে একটা দেশ বলতে গেলে যেটা অখণ্ড হওয়ার কথা সেটাকে যে বিখণ্ডিত করা হলো এই যে এই দুঃখটাই বেশি মনে হচ্ছে এই পার্টিশনের পরে যখন দু হাজার দশে যখন বাংলাদেশে এলাম তারপরে যখন এই সীমান্তে যখন এলাম ওখানকার যারা সমস্ত চেকিং অফিসার তারা দেখে আমাকে চেনেন নিশ্চয়ই গানের জন্য চেনেন কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যে থেকে সত্যিই কি একটা পরদেশ ছেড়ে আমরা এখানে এসছি আর মনে আছে যে আমি যখন যেখানে ঘুরতাম 
দুটি পাগল ছেলে সব সময় আমার পেছন পেছন আমি কি করছি কথা বলছি কার ঘরে ঢুকছি জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস না করে তাদের ঘরে ঢুকে যেত যে প্রতুলদা এখানে এসেছিলেন এখানে উনি যা করেছেন সব আমরা রেখে দেবো এই রকম একটা জায়গা এটা আমাদের পরদেশ এটা বিদেশ এটা এটা আর যেখানে আমি স্বচ্ছন্দে নিজের ভাষায় কথা বলছি এটা কি করে বিদেশ হয় এই কথাটাই বারে 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 মনে হচ্ছিল এবং আমি যখন দু হাজার দশে যখন যাই এই বাংলাদেশে যাই তখন সেই যাওয়া উপলক্ষে আমি একটা গান লিখেছিলাম আমার মনে হয় আমার উত্তরটা সেই গানেও বলা যেতে পারে হচ্ছে এটা হ্যাঁ একুশের তাৎপর্য প্রকৃতপক্ষে আমার গোটা জীবনটাকে আন্দোলিত করেছে আন্দোলিত করেছে উনিশশো সালে প্রথম যখন বাংলাদেশে যাই আমার কাছে যেটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল যে বাসে ট্রেনে সর্বত্র বাংলার লোকগীতি গাইছেন শিল্পীরা ক্যাসেট বাজানো হচ্ছে প্রতিটি মানুষ বাংলায় কথা বলছেন এবং বিশুদ্ধ বাঙাল উচ্চারণে কথা বলছেন এবং শুধু তাই নয় দুপারের আন্তরিকতার মধ্যে একটা আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখেছিলাম একুশে নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক কাজ করার চেষ্টা করেছি কিছুটা সফল হয়েছি অনেকটাই সফল হয়নি কিন্তু যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে একুশের আগে বাংলা ভাষার জন্য বড় ধরনের আন্দোলন ঘটেছিল মানভূমে বঙ্গ ভুক্তির জন্য যে দাবি সেই দাবিতে যে যা যে দাবির ফসল হিসেবে পুরুলিয়া জেলা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় আর কিন্তু সে আন্দোলনের ব্যক্তি একুশের ধারে কাছেই নয় এমনকি উনিশে মে শিলচরে যে এগারো জন শহীদ হয়েছিলেন সেই আন্দোলন রক্ত ঝরিয়েছিল এবং বেশ কিছু দাবি দাওয়া আদায় সফল হয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা আজও পর্যন্ত কাছারে বাংলা ভাষার মর্যাদা অটুট কিন্তু সে আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য একুশে ফেব্রুয়ারি বাহান্ন সালে ধারে কাছেই নয় একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতুলদা উল্লেখ করেছেন আমি পুনর উল্লেখ করছি যে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের যে প্রধান দাবি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই সেই দাবি ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে একাত্তরে বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই এই দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তাই নয় শুধু সেই দাবি আদায়ের জন্যে তিরিশ লক্ষ মানুষকে আত্মনিবেদন করতে হয়েছিল এবং আমি মনে করি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন ছিল প্রথম সলতে জ্বালানোর কাজ যে কাজ করেছিলেন সেই অমর শহীদরা আজকে যখন এই সীমান্তে আসি এসে একটি ধুধু প্রান্তর দেখি পেট্রাপোল স্টেশন যেটা বিভাজনের পর ভারতের শেষ স্টেশন ছিল যে স্টেশন আজ পরিত্যক্ত তার কারণ বনগাতি সমস্ত ট্রেন শেষ হয়ে যায় দু একটি মালগাড়ি হয়তো যাতায়াত করে কিন্তু এখানে কোনো যাত্রী সাধারণের এখানে ওঠা বা নাওয়ার কোনো অধিকার নেই এটা দেখে মন খারাপ হয়ে যায় স্বভাবতই মন খারাপ হওয়ার আরও কারণ হচ্ছে যে আর পেট্রাপোল স্টেশন দিয়ে এখন হয়তো দু একটি মালগাড়ি যায় কিন্তু দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই স্টেশন ধুধু একা পড়ে থাকে পড়ে থাকে তার কারণ ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিরাপত্তার কারণে বনগাকেই শেষ স্টেশন হিসেবে চিহ্নিত করেছে যে কারণে যারা বাংলাদেশে যাতায়াত করেন তাদের অসম্ভব কষ্ট সহ্য করতে হয় বনগা স্টেশনে নেবে দীর্ঘ ন দশ কিলোমিটার তাদেরকে নানা কষ্টসাধ্য পথে তাদের যাতায়াত করতে হয় এবং নানা ধরনের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয় এই যে অবস্থা এই অবস্থাটা ঘটার জন্যে নিঃসন্দেহে বঙ্গ বিভাজন একটা বড় কারণ আর আজকের দিনে বিশেষ করে এটা আরও বেশি অনুভব করছি এই পেট্রাপোল স্টেশন দেখে এই ধুধু ফাঁকা এই স্টেশন পড়ে আছে অথচ এক সময় এই স্টেশন দিয়ে হাজারো যাত্রী যাতায়াত করতেন আমি শুনলাম বরিশাল এক্সপ্রেসের এটাই ছিল যাতায়াতের রাস্তা এবং এই রাস্তা দিয়েই ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যেত
আজকের অনুভূতিও ঠিক তাই আমি প্রকৃতপক্ষে এই একুশে ফেব্রুয়ারি বনগাতে নিয়ে তৃতীয়বার এলাম আগে একটা ভালো অনুষ্ঠান হতো যে অনুষ্ঠানটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রতি নিবেদিত কিন্তু আজকে যে অনুষ্ঠান দেখলাম যে ধরনের গান হচ্ছে যে ভঙ্গিতে গান হচ্ছে দর্শক শ্রোতাদের যে চেহারা দেখলাম তা তাদের কাছে খুব ভাষা প্রেমের পরিচয় বহন করে এটা মনে হয়নি আমার আর তা সত্ত্বেও একটা কিছু হচ্ছে এই পর্যন্ত এটাই আসার কথা যে ভাষার প্রশ্নে একটা কিছু ঘটছে তবে আমাদের বোধ হয় বৌদ্ধিক চেতনায় গভীরভাবে অনুসন্ধান করা দরকার যে আমরা সত্যি সত্যি কি মাতৃভাষাকে ভালোবাসি বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে যে বাঙালিরা বাস করি তারা অতি দ্রুত আমরা আমাদের মাতৃভাষা মাতৃ সংস্কৃতির আকর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি এই বিচ্ছিন্নতা রোধে একুশকে স্মরণ করা একুশকে আঁকড়ে ধরা এটাই বোধ হয় একমাত্র পথ বলে আমার মনে হয় একুশে ফেব্রুয়ারি তো বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে একটা ভাষা আন্দোলন সেটা আস্তে আস্তে বাড়তে 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 এমন জায়গায় পৌঁছল যে একাত্তর সালে নিজের দেশের ভেতরেই সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিলেন ইয়াই খান এবং দেশের ভিতরে দেশ নতুন দেশ জন্মালো ভাষা কে অবলম্বন করেই একটি দেশের জন্ম এবং সেই ভাষাটা বাংলা এটা আমি বাংলা ভাষী হিসেবে আমাকে গর্বিত করে এবং বাংলা ভাষার যে আন্তর্জাতিক মর্যাদা রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলা ভাষা নিয়ে কথা বলা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিব একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত করেছে তো রাষ্ট্রপুঞ্জই স্বীকৃত করেছে এটা তো আমাদের বিশাল বড় পাওনা পৃথিবীতে বহু ভাষা মাতৃভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে এবং আমাদের এই ভারতবর্ষেই বহু ভাষা লুপ্ত হয়েছে বহু আদিবাসীদের ভাষা ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর ভাষা এই সমস্ত লুপ্ত হয়ে গেছে এগুলো নিয়ে তো একসময় আমরা অনেক চর্চা করেছি রতনদাও জানেন ধরুন লিপি লুপ্ত হয়ে গেছে এই যে পাঞ্জা পাঞ্জাবিরা যে যেটা গুরমুখী ভাষা আর লিপি গুরমুখী লিপি গুরমুখী লিপিতে আর কেউ লেখে না এখন সমস্ত হিন্দিতে লেখে এই রকম লিপিগুলো এবং এই যে এই একটা সম্ভাবনা এটা কিন্তু আমাদের এখানেও আমাদের এ দেশে ঘটছে নানানভাবে লিপিকে লুপ্ত করে দেওয়া অর্থাৎ ধরুন এই ইংরেজি আলফাবেটে বাংলা লেখা দেখবেন বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন এইগুলো সমস্ত চালছে এগুলো কেন করে কেন করে মানে অনেক বাঙালি ছেলে মেয়ে বাড়িতে হয়তো বাংলা কথা বলে তারা নিজের ভাষা পড়তে পারে না এরকম আছে কারণ প্রচুর আছে প্রচুর আছে এবং তাদের জন্যেই এবং এই এই ইংরেজি হরপে বাংলা লেখার ব্যবস্থা এটা তো একটা জাতির পক্ষে লজ্জা আমাদের এখানে লজ্জা একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার জন্ম দিয়েছে সমস্ত মাতৃভাষাকে রক্ষা করার একটা নিদান দিয়েছে সেখানে যে উর্দু যার মাতৃভাষা সেও যার বিরুদ্ধে লড়াই ছিল সেই উর্দুভাষীরাও একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালন করতে বাধ্য এবং পাকিস্তানও তো এটাকে স্বীকার করতে বাধ্য একুশে ফেব্রুয়ারিকে এইটা তো বিশাল জয় আমাদের এখানে তো বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের অনেক ক্ষোভ আছে আমাদের তো আমরা ক্রমশ বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি থেকে অনেকটা সরেও যাচ্ছি এবং পশ্চিমবঙ্গে সেইভাবে বাংলা ভাষার চর্চা যে শহরাঞ্চলগুলোতে ইংরেজির চর্চা বেশি হয় এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার বাংলাদেশের দেখে আমাদের শেখা উচিত এবং একটা নিজের ভাষা যদি কেউ না জানে তার আছে তার আত্মমর্যাদা রাখতে পারে না নিজের আত্মমর্যাদা রাখার জন্যেই মাতৃভাষাকে জানার দরকার লেখার দরকার বোঝার দরকার মাতৃভাষার গান মাতৃভাষার সাহিত্য পাঠের দরকার একুশে ফেব্রুয়ারি এই সমস্ত চেতনাগুলো আমাদের দিয়েছে এগুলোকে যদি আমরা ছড়াতে পারি যে কোনো রকমভাবে এইটা এইটা যদি বলতে পারি তাহলে তো কানে কানেও যদি বলতে পারি একুশে ফেব্রুয়ারি কথা তারও একটা মূল্য আছে 
আর আজকে এই সীমান্তে এসে সীমান্ত এলেই তো মনটা খারাপ হয় আমি দু সালে বাংলাদেশ হওয়ার পর দু হাজার সালে বাংলাদেশে গেছিলাম আমার নিজের বাড়িতেও গেছিলাম এই কাছে এখান থেকে আর কত দূর হবে কলকাতা যত দূর সাগরদারি বোধ হয় ততদূর মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং কপতাক্ষ নদ হ্যাঁ তার বাড়ি বাংলাদেশ সরকার খুব সুন্দর করে রেখেছে সেখানে মধুসূদনের জন্মদিন পঁচিশে ফেব্রুয়ারিতে মধু মেলা হয় আমরা তো এইগুলো ওদের এই এই ব্যাপারগুলো অসামান্য এই সমস্ত কিছু হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য সীমান্ত এলে এই সমস্ত কথা মনে পড়ে এবং মনে পড়ে সীমান্ত পেরিয়ে গেলেই ওপারে আমার দেশ যে দেশটা ছিল আমাদের ছিল এবং আমার আমার ভেতরে মাঝে মাঝে অলিক ভাবনা তৈরি হয় আমার মনে হয় যে আমার পিতৃপুরুষ যারা এখন বেঁচে নেই ঠিক আছে ওই আমার ভেতরে মাঝে মাঝে অলিক কিছু ভাবনা তৈরি হয় একসময় বাংলাদেশটাকে আমার কীরকম মনে হয় আমার মনে হয় যে আমার যে পিতৃপুরুষ যারা চলে গেছেন এখন নেই বেঁচে এখন মা বাবাও বেঁচে নেই আমার মা যে নিজে ছেড়ে আসা দেশের জন্য বাপের বাড়ির জন্য এবং শ্বশুর বাড়ির জন্য সারা জীবন দুঃখ করে গেছেন তারা বোধ তাদের মৃত্যুর পর ওই সীমান্ত পার হয়ে ওপারে যে যার নিজের জায়গায় গিয়ে পৌঁছে গেছেন সেই বাড়িতে তারা সেই সময় আমার ঠাকুরদা তার বাবা আমার বাবা আমার কাকারা সব বোধহয় সেখানে বসবাস করছেন এরকম একটা আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এটা হচ্ছে এই সীমান্তে এলে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ মানুষের শেকড়ের টান সাংঘাতিক অসম্ভব আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছিল যে একটি সভায় লেখক বন্ধু সে বলেছিল তার একটা নদী আছে তার একটা গ্রাম আছে পরের দিন আমি ফোন করে বললাম যে তোমার তো নদী আছে তোমার তো গ্রাম আছে আমার তো নদীও নেই গ্রামও নেই তা বলে কি আমি আমি তাহলে কি লিখব তখন তারপর আমি বলেছিলাম আমার যে নেই আমার যে নিজস্ব নদী নেই নিজস্ব গ্রাম নেই সেই কথাটাই লিখব সেটাই সারা জীবন ধরে লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং সীমান্তে এসে এই সব কথাই মনে করি দুই বাংলার অনৈক্য 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 বলতে কি বোঝাচ্ছ তুমি আমি বুঝতে পারছি মানে বাংলাদেশে থাকি না তারা তো অবশ্যই চাইবো যে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতির দিকটা আরও বেশি করে হোক তবে একটা যেটা তার পক্ষে একটা বড় বাধা সেটা মনে হয় খানিকটা অজ্ঞানতা এই অজ্ঞানতাটা কিসের জন্যে সেটা আমি ভালো করে বলতে পারব না একটা হতে পারে যদি এরকম মাঝে মাঝে অভিযোগ শুনি যে পশ্চিমবঙ্গের লেখক গোষ্ঠী নিজেদের একটু বেশি মননৃদ্ধ বলে মনে করেন এরকম এরকম যদি হয় এরকম অভিযোগ করা করা থাকলে যদি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের লেখা খুব মন দিয়ে পড়া যায় তাহলে এরকম অভিযোগের কোনো কারণ তো নেই আর দু নম্বর আর দু নম্বর যদি এই যে সাম্প্রদায়িকতা বলো বা মৌলবাদ মৌলবাদ বলো এটা কোনো দেশের নিজের সম্পত্তি নয় এটা মানুষের মধ্যেকার একটা বিষ এবং এই বিষ বহু মানুষের মনে আছে 
বহু দেশে ছড়িয়ে আছে এক দেশ থেকে সেটা আরেক দেশে ছড়ায় যখন কিছুদিন আগে এখানে একটা ছাত্র দেওয়ার ছাত্র যুবরা যে আন্দোলন করেছিলেন সেই আন্দোলন আন্দোলনের মুখে অনেক ছাত্র যুবক তো তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন তারা হচ্ছেন মৌলবাদী এই জন্য তো বাংলাদেশকে ঘৃণা করবার কোনো জায়গা নেই এই এই যে দ্বন্দ্বটা যে চলছে এই দ্বন্দ্বটাকে আমরা দেখব এবং এখানে যাতে মৌলবাদ যদি এখানেও তার কোনো বীজ থাকে তাই সেটা যাতে সেটা যাতে আর বাইরে প্রকাশিত না হতে পারে সেই দিকেই আমরা দৃষ্টি দেব এইভাবেই এইভাবেই আমরা ভাবব এবং এটা এটা যদি বাংলাদেশ যদি সত্যিকারের সত্যিকারের ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হয় আমি সত্যিকারের বলছি হয়তো এমনিতে কাগজে কলমে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারে কিন্তু হতে পারছে না সেটা যদি হয় তাহলে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ দেবো